வணக்கம் நான் வெங்கட் மிஸ்டர் டேரக்டர்ஸ் இது உங்களுக்கான நேரம் இந்த சேனல் மூலியமாக சிலுவை பற்றிய முழுமையான விவரங்களை நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த வீடியோ முதல் முதல்ல பார்க்குறவங்க கடைசி வரைக்கும் முழுசாக பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு என்னன்ட்டு புரியும் இந்த சினிமாவை பற்றி நான் பேசுகிறது ஒரு பதினெட்டு வருட அனுபவம் சேரன் சார் கிட்ட ஆட்டோகிராஃப் பொக்கிஷன் திரைப்படங்கள் நான் வேலை பார்த்தது நான் ஒரு படம் பிறவி ஒரு சூட்டி செய்து இந்த படத்தை டைரக்ட் பண்ண அந்த தெளிவு நிறைய டிஸ்கஷன்ஸு ஷூட்டிங்கு இதெல்லாம் கலந்துக்கிட்டேன் என்னுடைய தெளிவை வச்சு நான் உங்களுக்கு பேசிட்டுருக்கேன் அதனால் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பெரிய அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணோம் இன்றைக்கான வீடியோவுக்கு நம்ம போயிடலாம் இப்போ ஒரு ஒரு கதை எழுதுகிற அந்த இது நீங்கள் எந்த இடத்துல பயணப்பட்டுருக்கீங்க எப்படி போய்க்கணும் அந்த விஷயங்களெல்லாம் பார்த்தோம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகிறது எப்படி ரெடி ஆகிக்கிறது அப்படின்ற இது எனக்கு நடந்த ஒரு நிகழ்வு பொக்கிசம் பொக்கிசம் படம் ரிலீஸ் ஆகிட்டு அதெல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் அடுத்து ஒரு ஒரு எட்டு ஒம்பது பத்து மாதம் கழித்து தான் வந்து அடுத்து டைரக்டருக்கு கமிட் ஆச்சு படம் ஏஜிஎஸில் கூப்பிட்டு டைரக்டர் பேசி ஒரு படம் வந்து கமிட் பண்ணாங்க ஒரு கதையை சொல்லி ஓகே பண்ணி வச்சு பண்ணிட்டாரு அப்புறம் கூப்பிட்டு ஒர்க் பண்ணுறீங்களா அதில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான இது அந்த டைமில் என்ன இருந்துச்சு இடையில் அப்பப்போ மிஸ்கின் சார் ராம் சார் இவங்கெல்லாம் ஆஃபீஸ் வந்து போயிட்டுருப்பாங்க நிறைய முக்கியமான இயக்குநர்கள்லாம் அப்பப்போ வந்து போயிட்டுருப்பாங்க அப்புறம் மிஸ்கின் சார் ஒரு டைம் வந்து ஒரு கதையை சொன்னோடனே அது அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துருக்கு இம்ப்ரெஸ்ஸாக இருந்திருக்கு சரி பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஏஜிஎஸில் யுத்தம் செய்ய மிஸ்கின் சார் ஒரு கதையை சொன்னார் நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி அப்புறம் மிஸ்கின் சார் ஏஜிஎஸில் சொல்லி அவர் ஹீரோவாக புக் பண்ணி இப்போ இவர் அது ஒரு ஒரே டைமில் அந்த படமும் ஷூட்டிங் போச்சு இந்த இந்த படம் வந்து கமிட்மெண்ட்டு அப்படின்ற ஒரு டைரக்ஷனாக டைரக்ஷன் ஒரு படம் பண்ணுறது ஹீரோவாக ஒரு படம் பண்ணுறாரு அந்த படம் தான் மிஸ்கின் டைரக்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லி போச்சு ஃபஸ்ட்டு மிஸ்கின் சார் ஸ்கிரிப்ட் ரெடியாக இருந்துச்சு அதை ஷூட்டிங் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ இந்த படத்துக்கு அடுத்த தலைமுறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைட்டில் வச்சு அதுக்கான டிசைனிங் ஒர்க்கு இதெல்லாம் போயிட்டுருந்துச்சு அப்புறம் அதுக்கு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணுறது அந்த இது சொல்லியிருந்தார் இந்த ஸ்கிரிப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னோடனே ஒரு டைம் கூப்பிட்டு அப்போ மூணு பேர் நாங்கள் இருந்தோம் படம் முடிச்சு அந்த டைமில் மூணு பேர்த்தையும் கூப்பிட்டு ஒரு அவுட்லைன் சொன்னார் இதுதான் இதுதான் விஷயம் இப்படி ஒரு சும்மா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்போ இது இது பண்ணோம் அப்படின்னா எப்படி இப்படி நடக்கலாம் என்னென்னா இதை கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் ஒன்றா பண்ணக்கூடாது தனித்தனியாக பண்ணிட்டாங்க அப்படின்ட்டார் சரின்னு சொல்லிட்டு நானும் ஆஃபீஸில் உக்காந்து நின்றுட்டு யோசிக்கிறது உக்காந்துட்டு யோசிக்கிறது படுத்துட்டு யோசிக்கிறதுன்ற ரேஞ்சில் யோசிச்சுட்டு இருந்தால் இங்கே வந்து நமக்கு டக்குன்னு ஒரு ஃபோன் வரும் இல்லை ஆஃபீஸ்க்கு யாராவது டேரக்டர் பார்க்க வருவாங்க நம்ம ஏதோ ஒரு மைண்டு அப்படி அந்த இதை பிடிச்சி நூல் பிடிச்சி போகிற டைமில் அதை பிரேக் பண்ணுற மாதிரியான ஏதாவது ஒரு இது நடக்கும் ஆஃபீஸில் இதாக வரும் எனக்கு கொஞ்சம் ட்ராவலிங்கில் கொஞ்சம் நிறையா கதை வரும் எனக்கு அதனால் இது எனக்கு முன்னாடியே நான் பிடிச்சதுனால ஏதாவது எழுதணும் அப்படின்னா அப்படியே கிளம்பி போயிடுறது சரின்னு சொல்லிட்டு டேரக்டர்கிட்ட முடியல என்னால் ஒரு டைம் ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு மேக்ஸிமம் நைட் ஷூட்டு தான் போவோம் காலையில் மதியானம் ரெண்டு மணிக்கு தான் கிளம்புவார் அப்புறம் காலையில் எழுந்திரிச்சிட்டு சார் என்னால் எழுத முடியல நான் எனக்கு கொஞ்சம் ட்ராவலிங் பண்ணால் தான் இதாக வருமா வரும் நான் கொஞ்சம் வெளியே போயிட்டு எழுதிட்டு வரேன் சார் அப்படின்னு அப்போ உன் அசிஸ்டண்ட்டு வந்து எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டுக்கிட்டு இப்போ அவங்களுக்கு இது வருதுன்னா ஃப்ளைட்டில் போயிட்டே தான் நீ கதை எழுதுவாடா அப்படின்னு சொல்லி எங்களை கேட்டார் இல்லை சார் வர மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் சரின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு சிரிச்சுக்கிட்டே பேசிட்டு விட்டார் நான் அவர் ஒன்றும் சொல்ல அடுத்த நாள் இருந்து ஆஃபீஸ் போகல ஒரு பதினஞ்சு நாள் என்னென்னா அது பதினஞ்சு நாள் என்ன பண்ணுறதுனா எலக்ட்ரிக் ட்ரெயினில் ஏறிட்டு செங்கல்பட்டு வரைக்கும் இருக்கும் அது செங்கல்பட்டு வரைக்கும் போகிறது ட்ரெயினில் போகிறப்பயே யோசிச்சுட்டு போகிறது அங்கே இறங்கி அப்படியே பஸ் ஸ்டாண்டில் சுற்றுறது ரயில்வே ஸ்டேஷனில் கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து யோசிக்கிறது அப்புறம் அன்றைக்கி சாயந்தரம் நைட்டு கிளம்பி வர்றது அப்புறம் இந்த பக்கம் திருத்தணி வரைக்கும் எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் அதில் ஏறி போகிறது அப்புறம் வடப்பண்ணிலேருந்து வித்தியாசமான ஊர் உள்ள பஸ்ஸு பூந்தண்டலம் அப்படின்ட்டு ஒரு பேர் பழந்தண்டலம் என்னடா பேர் வித்தியாசமாக இருக்கு சரி போயிட்டு வருவோம் ஏறி உக்காந்துக்கிட்டு அப்படியே கிளம்பி போனால் அது பாட்டுக்கு போவோம் போயிட்டு அந்த ஊரெல்லாம் அப்படியே சுற்றி பார்க்கறது இதெல்லாம் அந்த பஸ்ஸில் போகிறப்ப அந்த ஊர் ஊருக்குள்ளே நடந்து போகிறப்ப அந்த கிராமத்துடைய அழகை ரசிக்கிறப்ப மறுபடியும் திரும்ப சாயந்தரம் வரைக்
வந்து நாலாவது நாள் இன்னும் ஒரு நாள் தான் இருக்குது மாட்டிடுவோம் போன பதினஞ்சு நாள் என்னடா ஓப்பி அடிச்சுட்டு இருந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு பதினஞ்சாவது நாள் காலையிலேருந்து அடுத்த நாள் கா அந்த நைட்டுக்குள்ளே உக்காந்து தெளிவாக ஒன்லைன் போட்டேன் ஒன்லைன் போட்டேன் எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட அறுபத்தஞ்சி சீனு முப்பது ஒரு முப்பத்தஞ்சு சீனு ஃபஸ்ட் ஆஃபு முப்பது சீன் செகண்ட் ஆஃப் போட்டு தரவாக எல்லாத்தையும் ஒர்க் பண்ணி வச்சுட்டு அடுத்த நாள் கொண்டு போயிட்டு இது பண்ணி ஸ்டிக் ஃபைலில் வச்சு என்னுடைய பேரை போட்டு டேபிளில் வச்சாச்சு அப்புறம் பார்த்தார் பார்த்துட்டு ஷூட்டிங் எல்லாம் போய்ட்டு வந்துட்டு அதை கூப்பிட்டார் வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன இது என்ன இப்போ ஆஃபீஸே வரலாம் பதினஞ்சு நாள் இல்லை சார் நான் தான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் என்னால் இங்கே ஆ ஒரு இடத்துல உக்காந்தா யோசிக்க முடியல எழுத முடியல அது சொன்னேன் வெளியே போனால் தான் எழுத முடியும் இல்லை சொன்னேன் நீ கரெக்டு நான் உன்னை லீவ் எடுத்துக்கோன்னு சொல்லி வெளியே போய் எடுத்துன்னு சொல்லலையே அப்படின்னா இல்லை சார் வேலை முடிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக சரி ஓகே பரவாயில்ல வேலையை முடிச்சுட்டா ஓகே பரவாயில்ல தப்பிச்சிக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் இது வந்து அப் அப்புறம் இன்னொருத்தரும் எடுத்துகிட்டு வந்தார் இன்னொருத்தரால் எழுத முடியல அவர் என்கிட்ட ரொம்ப கொஞ்சம் எழுதி கொடுங்க அப்படிங்கிற இல்லை தப்பு அது நீங்களே எழுதுங்கன்னு சொல்லிட்டு இது எதுக்கு இந்த விஷயங்கள் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை பார்க்குறீங்க அது வந்து ஸ்கிரிப்ட்டு ஸ்கிரிப்ட்டு அப்படின்னா என்னென்னா கையெழுத்து பிரதி அப்படின்றது தான் ஸ்கிரிப்ட்டு விரிவான கையெழுத்து பிரதி அந்த கையெழுத்து பிரதியை பார்த்து நீங்கள் அடுத்து பண்ண போகிறதுக்கான அந்த குறிப்புகள் தான் அது இதுதான் ஸ்கிரிப்ட்டு இப்போ நீங்கள் வந்து எழுதுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான எந்த இடம் எந்த நேரம் எது உங்களுக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது இடையில் இடையில் ஃபோன் வந்து அடுத்து இப்போ நான் ஃபோனெல்லாம் சைலண்டில் போட்டு மூடி வச் கவுத்தி வச்சாடுறது அந்த மாதிரி இந்த மாதிரியான சூழல் புரிஞ்சு ஒரு விஷயத்தை ஒரு நேரத்தை தீர்மானிச்சுக்கிட்டு அப்படி எழுதி எழுத முடி எழுதணுன்ட்டு முடிவு பண்ணிங்கன்னா தான் எழுத முடியும் ஒரு இரநூறு பக்கம் ஃபைனல் நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கணும்னா ஒரு அறுநூறு பக்கத்தை கிழிச்சா தான் அந்த ஃபைனல் இரநூறு கிட்டத்தட்ட எட்நூறு பக்கம் அது எழுதி எழுதி டைரியில் எழுதி அடித்து அப்புறம் பேப்பரில் எழுதி அடித்து அதுக்கப்புறம் டிடிபி கொடுத்து அது இதாகி இப்படி அடுத்தடுத்த வருஷம் போகிறது தான் அந்த பெட்டர்மெண்ட்டு கிடைக்கும் இந்த மாதிரியான விஷயம் போயிட்டுருக்கிறப்ப அப்புறம் அடுத்த படத்துக்கான டிஸ்கஷன் சில இது பேசுகிறதுக்கு ஸ்பாட்டுக்கு வர சொல்லி ஒரு யுத்தம் செய்யுங்க அப்போ சின்ன சின்ன இதெல்லாம் அப்போ ஒர்க் பண்ணுறது இதெல்லாம் போயிட்டுருக்கிறப்ப ஒரு நாள் ஷூட்டிங்கு போனப்ப இந்த மாணிக்க விநாயகம் அவரை பிடிச்சி அடித்து எடுத்துக்கிட்டு வந்து ஒரே ஒரு டைலாக் தான் பொண்ணுங்க ட்ரெஸ் பண்ணுற ட்ரெயின் ரூமில் ஓட்டை போட்டு பார்க்குறா சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை அடிக்கிற மாதிரி இதுக்கு அந்த ஆர்டிஸ்ட்டு சொதப்பி எடுத்துகிட்ருக்கான் நானும் டேரக்டர் உக்காந்து ஒரு மாத்து கடையில் உக்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தோம் இப்படி பண்ணலாம் இப்படி பண்ணலாம் இப்போ மதுரை சேலம் கோயம்புத்தூர் இந்த இதெல்லாம் இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு இருந்தார் இல்லை சார் மதுரையில் உங்கள் சைடு யாராவது வந்து இது பண்ணுவாங்க நான் இந்த ஊரில் தான் நான் பார்த்துக்கிறேன் இந்த ஊரில் இவங்கள வச்சுக்கலாம் இப்படி எல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கிறப்ப மிஸ்கின் சார் டென்ஷனாக வந்தார் சார் யார் அப்பப்போ வந்துட்டுருக்காரு ஏ என்னுடைய அசிஸ்டண்ட் தான் சார் தலைவா அங்கே வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டு போயிட்டு இதுதான் டைலாக் பேசுகிறீங்க எனக்கா சொதப்பி எட்டு டேக் பத்து டேக்கு அவர் சிங்கிள் டேக்கு அப்படி க அந்த மாரிமுத்துன்னு சொல்லி மாரிமுத்தான் தான் இன்ஸ்பெக்டராக நடிச்சிருப்பார் அவர்கிட்ட இருந்து ஸ்டெடி கேம் அப்படியே கேமரா கொண்டு வந்து அப்படி வாசலில் நிற்கும் இப்போ பார்த்தா மாணிக்க விநாயகத்தை கழுத்தில் பிடிச்சிக்கிட்டு சோல்டரை பிடிச்சிக்கிட்டு ஒரு பத்து பேர் நிற்பாங்க என்னையா என்ன எங்கள் சத்தம் போகிற அவரை பிடிச்சி உள்ளே எடுத்துக்கிட்டு வந்து பொண்ணுங்க ட்ரெஸ் பண்ணுற டைலர் ரூமில் ஓட்ட போடுறான் சார் ஓட்ட போட்டு பார்க்குறான் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குத்துற மாதிரியான ஒரு இது இந்த டைலாகோ ஒருத்தர் சொதப்பிக்கிட்டு இருந்தான் இப்போ அந்த அந்த ஷார்ட் அப்படியே முடியும் முடிச்சுட்டு அவனை அடித்த உடனே யோ அதுக்கு நீ கையில் எடுத்துக்குவியா அதிகாரத்தை அப்படின்னு சொல்லி ஒதுக்கிட்டு இப்படி எட்டி பார்ப்பார் வாசலில் வைஜி மகேந்திரனும் அவங்க மிஸ்ஸஸும் அவங்க பொண்ணும் லட்சுமி ராமகிருஷ்ணனும் வைஜி மகேந்திரனும் அவங்க பொண்ணும் நிற்பாங்க இதுதான் ஒரே சிங்கிள் ஷார்ட்டு அது வந்து எடுக்கிறதுக்கு தான் பத்து டேக்காக சொதப்புனா இங்கே வைஜி மகேந்திரன் சார் டென்ஷன் ஆகிறார் இவங்க இந்த மாணிக்க விநாயகம் சார் என்னப்பா இவர் போட்டு இப்படி இது பண்ணுறீங்க கழுத்தை நெருக்கிறீங்க அப்படி அப்படின்ட்டு அப்புறம் நான் இது பண்ண உடனே ஃபஸ்ட்டு டேக்கு முடித்த உடனே அந்த இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ரெண்டாவது டேக்கு வைக்க ஆகிடுச்சு அப்படி போகிறப்ப அப்படி ஒரு சீனு அதனுடைய கண்டினியூட்டி அந்த ஜவுளி கடையில் அந்த ஓட்ட போடுற இவரை ஸ்டேஷனை கூப்பிட்டு வரோம்ல அதற்கு முன்னாடி நடந்த சீனு அவருடைய அந்த ரெடிமேட் ஷோரூமில் அவருடைய பர்சனல் ரூமில் இருந்து ட்ரையல் ரூமுக்கு ஒரு கேமரா மாதிரி வச்
மிஸ்கின் சார் லென்த்தி ஷார்ட்ஸ் நிறையா இருப்பார் நம்ம ஒரு பத்து ஷார்ட்டில் எட்டு ஷார்ட்டில் காமிக்கிறது அவர் ஒரே ஷார்ட்டில் காமிப்பார் அது ஒரே ஷார்ட்டை அவர் பண்ணணுன்ட்டு ஆசைப்பட்டு தமதமாகிக்கிட்டே போயிட்டு இருந்துச்சு அப்படி ஒரு விஷயம் நடந்து அப்புறம் அதில் ஒரு நடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடச்சி இப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு இது நடக்கிறப்ப ஆர்டிஸ்ட் சொதப்புறப்பையும் நமக்கு பிரச்சனைகள் ஆகும் அப்போ பார்த்து ஸ்பாட்டில் இருக்கிறவனை கூப்பிட்டு நடிக்க வச்சு அவனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சி அதை பிடி அதை பிடிச்சிக்கிட்டு அவன் நடிக்கினா எங்க கூட போல தான் அந்த விஜிலி ரமேஷா யாரோ ஒரு ஃபேமஸ் ஆகி போயிட்டு இருக்கு அப்படியே அந்த மாதிரி போகிற மாதிரியான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த ஜவுளி கடையில் ரெஸ்டாரண்ட்டில் எடுத்த ரெடிமேட் ஷோரூமில் எடுத்த ஷார்ட்டும் சிங்கிள் ஷார்ட் தான் அப்படி அந்த ட்ரெஸ் ட்ரையல் பண்ணுற ட்ரெஸ் ரூமில் பார்த்தாருன்னு தெரிஞ்சுட்டு அந்த வைஜி மயனுடைய பொண்ணு அழுவுறது அதை பார்த்துட்டு அவனுக்கு அங்கே இருந்த சேரை எடுத்துக்கிட்டு வந்து கண்ணாடியை உடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இவனை ம உள்ளே போய் மாணிக் விநாயகத்து அந்த அவருடைய எம்டி ரூமில் இருந்து பிடிச்சி அடித்து இழுத்துக்கிட்டு வர்றது அதுவும் ஒரே ஷர்ட் தான் அஞ்சு ஆறு டைமு இது பார்த்தாங்க மானிட்டர் பார்த்துட்டு ஸ்டெடி கேம் தான் அது ஒரே ஷர்ட் தான் ஒரு ஏழு எட்டு இது பார்த்துட்டு அந்த கண்ணாடி உடச்சா மறுபடியும் ஃபிட் பண்ண முடியாதுன்ட்டு அடுத்த டேக்கில் ஓகே பண்ணி எடுத்தது இந்த மாதிரியான ஒரு சம்பவங்கள் நடக்க நடந்துச்சு உங்களுக்கான நேரம் எதுன்ட்டு தீர்மானிச்சிங்க எது விடியற்காலையா இரவா பகலா எந்த இடம் தீர்மானிச்சுக்கிட்டு நீங்கள் உங்களுடைய எழுத்து வேலைகளாக தடை இல்லாமல் பண்ணுங்கள் சரி மற்ற விஷயங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ முதல் முதல்ல பார்க்குறவங்க நீங்கள் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் போங்க இப்போ அதில் ஒரு ஆல் வீடியோஸு அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் பேசுகிற முதல் வீடியோலேருந்து கடைசி வீடியோ வரை வீடியோ வரைக்கும் இருக்கும் அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன நிகழ்வு அப்படி ரெண்டரை மணி நேரம் கதையாடுறது படத்தை தேட்டருக்கு கொண்டு போய் சேர்க்குற வரைக்குமான இதை வந்து பேசியிருக்கேன் அந்த சின்ன நிகழ்வு அப்படின்றது என்ன அது எங்கேருந்து எடுக்கணும் அதையும் பேசியிருக்கேன் தெல்ல தெளிவாக சினிமாவை பற்றி உங்களுக்கு முழுக்க புரிஞ்சிடும் எனக்கு அந்த புத்தகம் படித்து மற்றவங்ககிட்ட கேட்டு பேசாமல் என்னுடைய அனுபவத்தில் பேசுகிறதுனால உங்களுக்கு பெரிய அளவு சப்போர்ட் பண்ணும் பார்த்து முடிச்சுக்க ஏதாவது டவுட்னா என்னுடைய மெயில் ஐடிக்கோ இந்த கமெண்ட்லேயே உங்கள் செல் நம்பரை போட்டு விடுங்க நானே ஃப்ரீயாக இருக்கிறப்ப கூப்பிட்றோம் டவுட்டை கிளியர் பண்ணிடலாம் மெயில் ஐடி டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது புறவி ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் வாட்ஸ்அப் லிங்க் இருக்குது அந்த வாட்ஸ்அப் லிங்க்கு நீங்கள் கிளிக் பண்ணி வாட்ஸ்அப்பில் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது எதுக்கு அப்படின்னா என்னுடைய ஷார்ட் ஃபிலிமு ஷார்ட் ஃபிலிமுடைய மேக்கிங்கு ஷார்ட் ஃபிலிமுடைய ஸ்கிரிப்ட் இதெல்லாம் அதில் போட்டு விட்டுனா நீங்கள் அதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமு எப்படி எடுத்திருக்காங்க அதற்கு எத்தனை பக்கம் எழுதியிருக்காங்க அப்போ ஒரு சீன் எத்தனை பக்கம் வருது ஒரு சீனுக்கு எத்தனை ஷார்ட் வருது எல்லாம் புரிஞ்சிக்கலாம் நிறைய கிளியர் கட்டாக சில விஷயங்களை தெரிஞ்சுட்டு உங்கள் கதைக்கு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அதில் வேணால் ஜாயின் பண்ணிங்க நீங்கள் ஸ்கிரிப்டை போட்டு விட்றேன் அதுக்கு சேனல் வந்து உங்களுக்கு வழிகாட்டுதுனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்க எப்போ வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் உடனே உங்களுக்கு வந்துடும் நீங்கள் உடனே பார்த்துடலாம் மற்றவங்களுக்கும் சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் சினிமா ஆர்வம் இருக்கிறவங்களுக்கு மற்றவங்களுக்கு இது உபயோகம் உபயோகப்படாது விஸ்காம் படிக்கிறவங்களுக்கு சினிமா தெரிஞ்சுக்கணுன்ட்டு ஆர்வம் இருக்கிறவங்க யாராவது ஃப்ரெண்டு ரிலேட்டிவ் யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணி விடுங்க அவங்களும் பார்க்கட்டும் நீங்கள் போகிற இலக்கை வழியில் இருக்கிற தடைகளை ஒதுக்கி கொடுக்குறது அந்த சேனலுடைய நோக்கம் நீங்கள் ஒரு மூணு வருஷம் ஆகுதுன்னா ஒன்றரை வருஷத்தில் போய் சேரலாம் அந்த இடத்துக்கு நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கலாம் கண்டிப்பாக கற்றுக்கலாம் தொடர்ந்து பாருங்கள் இணைந்து பயணிப்போம் வெற்றி பெறுவோம் நண்பர்களே தம்பிகளே நன்றி வணக்கம்